alguma informação, Joaquim, sobre a saída do, do Bolsonaro a Nashville? E outra coisa, né? Dois meses. Já, assim, ninguém tem férias, ninguém questiona isso na imprensa, né? O cara já gastou um milhão com, com os assessores, tá lá dois meses, tá fugindo, tá fugindo da polícia, né? Pago pelo contribuinte brasileiro. É, o Flávio Dino concedeu uma entrevista ontem, foi questionado sobre a extradição do Alan dos Santos, disse que os Estados Unidos estão colocando questionamento sobre a extradição. É, tem coisas muito interessantes, assim, talvez a, a justiça brasileira não consiga alcançar a extrema-direita, né? As conexões do bolsonarismo com a extrema-direita internacional são muito grandes, e talvez isso tenha... Né, infiltrações na justiça americana também. Existe uma rede extrema-direita protegendo os bolsonaristas nos Estados Unidos. Bom, vou dizer mais uma coisa para vocês. Então, o, o, essa rede inclui o Ku Klan, tem juízes, não pense que o Biden manda em tudo. Nem chega no Biden. Então, numa situação dessa, isso tem outros níveis de decisão e a extrema-direita está hoje em, emaranhada em governos. Lá, Estado pode muito, na da federação, e eles podem muito... É, o Flórida hoje é um partido republicano, não é muito aliado ao Trump, mas é, é, é partido republicano. O, o, seja como for, eles, têm, eles estão tendo proteção e de dinheiro. Existe uma igreja que está fazendo lá, a igreja evangélica, que está fazendo uma vigília pelo, pelo, contra o Lula, etc., já faz muito tempo. Eles estão fazendo essa vigília lá nos Estados Unidos, tá? contra o Lula, que é de interesse dessa rede de extrema-direita. O que eu apurei essa semana é que, por exemplo, o Alan dos Santos não vai ser extraditado. Ele conseguiu asilo nos Estados Unidos. Entendeu? Se ele tem asilo, ele não vai ser extraditado. Entendeu? Então, pode ter muito barulho aqui, ali, etc. O, o que existe uma prisão decretada aqui, mas ele obteve asilo. É aquela história que ele mostrou a licença para trabalhar, etc. É consequência do asilo. Então, ele, a informação que eu tenho é que ele obteve asilo. A informação que eu tenho é que o Bolsonaro procurará asilo também, nos Estados Unidos. Quando saiu aquela notícia na Mônica Bergamo, eu falei, essa semana eu vou reafirmar aqui. E é bom que vocês saibam. Quando surgiu aquela notícia na Mônica Bergamo de que os ministros falando em off do Supremo Tribunal Federal e do STJ, dizendo o seguinte... Olha, nós não vamos prender o Bolsonaro e não vamos deixar prender. Ele vai ser só inabilitado politicamente. O Bolsonaro mandou mensagem para os apoiadores dele aqui. Apoiadores não, esse é um grupo restrito. Mandou para os contatos dele aqui, para o time mais próximo dele, dizendo o seguinte, isso aqui é uma armadilha. Os ministros combinaram de falar isso porque eles querem que eu volte. E quando eu voltar, eu vou ser preso. Então, ele disse, é uma armadilha, eu não vou voltar. Então, ele indica que nem vai voltar mesmo. Então, ele pode até pedir esse asilo, e sobretudo nos Estados Unidos, onde existe uma rede de extrema-direita que é forte. Tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro. E esse povo tem influência e consegue decisões favoráveis. Então, o, eu, o que eu quero dizer, e isso é importante para todos nós aqui, para emendar com o assunto de trás, o último assunto que o Léo trouxe, que é o do combate às fake news, duas coisas. O combate a esse discurso de fake news é necessário. Segundo, tem que impedir, o que o Léo falou, que se aproveitem disso para justamente para sufocar uma imprensa nascente que combate esse discurso de ódio e essa fake news, que é o caso do 247. Quando eu falo nascente, é diante dos outros, que tem 100 anos e, e nós temos aqui 11, 12 anos. Então, o, 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 é preciso tomar esse cuidado, mas é necessário fazer esse debate. Por quê? Porque eles continuam vivos. A extrema-direita está viva. A extrema-direita tem um discurso que pode pegar. E que pega, não é só que pode pegar, pega. Então, é, 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 o, o, não pense que, que as pessoas falam a vitória do Lula, agora estão por cima e acabou. Por... Não acabou nada. O risco de, 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 de um endurecimento do regime existe é muito grande. Agora, isso, para concluir, dentro do que nós estamos comentando, a proteção ao Bolsonaro, aos palcos que estão dando a ele lá nos Estados Unidos, na minha avaliação e pelo que eu apurei, faz parte, tudo isso faz parte de uma proteção que se dá especificamente a ele, porque há um movimento internacional de extrema-direita que tem o Brasil como um terreno fértil. Informação importantíssima, né, trazida por, trazida por você, de que o, o inominável, então, vai buscar asilo político nos Estados Unidos, dizendo que está sofrendo perseguição política aqui no Brasil. Exatamente, pode, porque essa ele está cogitando de fato. É que você pega o seguinte, o que, que ele fala, que eu apurei essa semana? Que ele volta para o Brasil se houver mudança de cenário. Neste momento, ele avalia que não tem mudança de cenário, portanto, ele nesse momento ele não cogita voltar ao Brasil. Então, ele se ele acha... cogita o asilo, já te... o, o correto, na verdade, seria já se decretar a prisão desse cara e pedir a extradição, porque realmente a quantidade de crimes é gigantesca. 